Hello everyone and welcome to week nine of the B1 course. Remember, we have class every Friday at 12 o'clock and also at five o'clock. This class is being recorded so that you can watch it again later. Siempre grabamos una de las clases los viernes para que podamos revisar los contenidos después en la plataforma. Today we are going to look at education and we are going to review false friends in education. So the question is, how should we use false friends educational vocabulary in English? Es como evitar los false friends. No solamente utilizar en plan false friends, evitarlos. Porque lo que no quieres hacer es meter la pata y decir una cosa que no quieres decir. So, why do we need to be careful with false friends? We need to be aware of false friends because the meaning can change. Let's study the example. I have really good formation in the field of linguistics. Formation is false friend. There's a false friend, really. Formation, sí que existe en inglés. Forma, formation, pero es en plan la alineación de un equipo de fútbol, los 11 titulares que salen en pie de un partido. Formation. O es la forma que coge una cosa, pero no es formación en plan académico o formación en plan aprender algo. So, I have really good training in the field of linguistics is about education. Lo que vamos a hacer es repasar los false friends. So, what should you be doing? Hay que ser confiante en lo que son los false friends y hay que saber qué tipo de palabra hay que poner en esta. So, let's go over false friends. Aquí tenemos una imagen de una ficha que tenéis en PDF. Lo que tenéis son 15 frases con false friends. Las frases tienen palabras que se parecen, pero no son lo que son. Puede que sea una diferencia entre el verbo do o make, que hemos repasado antes, el tema 1 y el tema 2, pero también tenemos palabras que se parecen mucho, pero no lo son. Vemos unos cuantos ejemplos, uno, dos, tres, y después vamos a repasar. So, let's look at the example. I am the best alumni in my class. Alumni sí que existe, es en plan el alumnado de un centro educativo. En plan, alumni, el conjunto de todos los alumnos. No es un alumno. ¿Un alumno qué es? A pupil. So, I am the best pupil in the class. Tenemos algunos más. Number one, do you often make exams in English? Make exams? Eso me suena raro. Porque make es como crear, formar, fabricar, producir, preparar. No. Haces un examen. Realizas un examen. Escribes un examen. Así que, do you often do exams in English? Eso sería a nivel B1. Do exams in English. A nivel B2 sería, do you often sit exams in English. Porque sit an exam is after an exam in plan plan, lo decimos así de forma más avanzada. Number two, do you normally approve your exam, English exams? Now, approve se parece mucho a aprobar, pero no es lo mismo. Approve is como dar tu aprobación a algo, si te parece bien. No se dice prove, decimos pass. So, do you normally pass your English exams? Y el último que vamos a ver como ejemplo, have you ever suspended an English exam? No, suspended se parece mucho a suspendido, se ha suspendido un exam. Nosotros no decimos eso, decimos, have you ever failed an English exam? To fail, fracasar, fallar en algo, utilizamos failed. Suspend es posponer para nosotros, to delay, so no, no, no utilizamos suspend. Now, quiero que pongas el vídeo en pausa, que tachemos la palabra que tiene que, que hay que quitar y ponéis la palabra correcta al lado. Si queréis hacerlo con el PDF que está ahí, lo podéis imprimir, lo podéis hacer o lo podéis hacer en la libreta. So, put the video in pause and correct the false friends. Okay, very good. Let's see. These are the correct answers. Do you often do 
exams in English. Do you normally pass your English exams? Have you ever failed an English exam? Do you always attend your English classes? Eso es asistir, in black, ir a clase. Five, what is your favorite subject and why? Decimos subject, asignatura, not signature. Signature is una firma, so subject. Do you have a university degree? El grado, la carrera, es degree, no es career. Career is to vida laboral. Seven, do you normally get good grades in English? What is the thing? Grades, results, marks. Y significan las notas. Notes son apuntes. So no. Eight, are you used to taking notes in English class? Cuando tomas apuntes, to take notes. Nine, why do you want the B1 qualification? What is the theory? Qualification or certificate? Lo que no puedes decir es title. Es un título, sí, pero se dice qualification or certificate. Ten, is English an easy language to learn? Se dice language, idioma. Idiom es una expresión. Eleven, does your teacher set you lots of homework? Cuando te pone deberes, los, el profesor te asigna deberes, te dice que tienes que hacer deberes. Eso es set homework, no es put. Twelve, do you make a lot of effort in English class? Si te esfuerzas mucho en clase de inglés. Make a lot of effort. Make effort, se dice no do effort. Thirteen, which year are you in? First or second? Year is el año de estudio, el curso. Nosotros decimos course en plan lo que estudias, la carrera que estudias. Si preguntas, which course are you in? Te van a contestar con lo que estudian. Medicina, medicine. Magisterio, education. ¿Vale? Uh, enfermería, nursing. Si dices, what year are you in? Te dicen si están en primero, segundo, tercero, cuarto. Four, do you enjoy doing assignments in class? Si te gusta hacer tareas. And do you like doing projects in English? Así que casi siempre utilizamos do cuando está relacionado con la educación, menos make an effort, esforzarse. What we have here are some different questions about education. I will ask you the question and I want you to answer. Haré la pregunta. Haré así. Quiero que pongas el video en pausa y contestas. Puedes redactar la respuesta y después decirlo en voz alta o te puedes grabar la voz y escucharla. Lo, que, lo importante es hablar y decirlo en voz alta. Be careful with false friends. Hay que tener mucho cuidado con los amigos falsos, ¿vale? Lo que hemos visto. Haré la pregunta, lo ponéis en pausa y decís la respuesta. Por ejemplo. Haré un ejemplo para empezar y veis cómo hay que contestar. So, number one. Do you often do exams in English? ¿Contestarías? Yes, I do. I often do exams in English because I am learning English at the moment. Eso sería una respuesta a nivel B1. También puedes decir lo que te gusta, lo que no te gusta, y ya está. Así que digo las preguntas, hago así, te pones en pausa y lo dices. So, number one. Do you often do exams in English? Very good. Do you normally pass your English exams? Very good. Have you ever failed an English exam? Very good. Do you always attend your English class? Very good. What is your favorite subject and why? Very good. Do you have a university degree? Very good. Do you normally get good grades in English? Very good. Are you used to taking notes in English? Very good. Why do you want the B1 certificate? Very good. And is English an easy language to learn? 
very good. Como he dicho antes, hay que tener mucho cuidado con false friends. Es do exams, no make exams. Pass an exam, no approve an exam. Fail an exam, no suspend an exam. Uh, suspend an exam. Se dice attend class, no assisted class, assist class. Subject, not signature. Subject, asignatura, no es signature. Signature es una firma. Degree, not career. Grades, not notes. Notes, not points. Notes, apuntes. No se dice points, notes. Certificate, qualification, not title. No se dice título, ¿vale? Title. Certificate, qualification. And language, not idiom. Language is an idioma. Idiom es una expresión. Be careful with false friends, ¿vale? Mucho cuidado. So, what have we learned? We have looked at how we can avoid false friends. Hay que evitarlo, practican. What can you tell us about education? En este tema vamos a hablar mucho sobre la educación, la formación. Así que hay que saber el vocabulario adecuado y saber expresarte sobre el tema. Os van a preguntar sobre esto en el examen. Os lo digo ahora mismo. Siempre preguntan. And how can you sound more fluent in English? ¿Cómo podemos hablar con más fluidez? Pues alargando la respuesta, justificando y practicando. Lo que hay que hacer es decir todo en voz alta y reforzar esa memoria verbal. Si queréis reforzar vuestra memoria verbal, una buena forma de hacerlo es con vuestros vídeos pregrabados que podéis encontrar en Instagram o YouTube. Sí. Miráis el código QR, ahí lo pone y lo podéis repasar, ¿vale? La clave es escuchar los vídeos y decir las cosas a la vez haciendo un proceso que llamamos shadowing. Eso mejora tu pronunciación y tu enterración. Los vídeos son muy cortos, un minuto, dos minutos, así que lo que podéis hacer es repasarlos. So, you can join our Instagram and YouTube with the QR code. Si tenéis cualquier duda, me enviáis un WhatsApp a este número o me podéis enviar un correo, ¿vale? If you need anything, send me a WhatsApp or an email to this number. So, if that's it, thank you very much. I will see you in the next class.